，辛辛苦苦打工一年，一分钱没挣到，没想到这离你念馆了，花几千块钱买个金条，倒让我发大财了。几千块钱能买到金条？对呀、啊，这让人不敢相信。这样，<笑>我先上手看一看。哎，这个东西啊，我在网上查了，最少能值三百万，价值三百万。对，还别说，这根金条。还不是现代的东西啊！对，古铜金，要不然能值那么贵吗？哦，你看这上面有落款，嗯，这上面封字，这也是封，竹刺，嗯，这边是上上，这中间这个字看不清。如果说是现代的呀，它肯定是上面标注含金量啊，比如说足金三个九、四个九、嗯，对，哪个银行？呃，发行的这个金条，它上面都会有。对对对对，这一看这是古代的。要是现代的，也都一个金价，我懂。你懂？嗯，对。那咱这东西从哪来的？刚才就说了，花几千块钱买的，白提了。这人想发财啊，当都当不住。你说我去广东那边大老师，辛辛苦苦，广东挣钱，广东花，一分钱也没带回咱家。哦。去逛一趟古玩街，行大运了。逛一趟古玩街，你的意思这东西在古玩街买回来的？对，一个老头给自己田地里面挖出来的啊，然、嗯、然后拿出来卖的，因为他没地方去啊，大家都去古玩街啊。哦，你的意思在古玩街碰到老头？对，老头说在地里挖出来的，是的，种地挖出来的。嗯，对，自家田地，田地，嗯，田地挖出来这一块金条，他几千块钱，几千啊？三千，三千，对，三千块钱就卖给你了。哎，老头不懂，哎，终于被这地，他懂啥是金的，不啥是金的啊？不是，老头再不懂，他也这么大年纪了，嗯，没吃过猪肉，没见过猪跑嘛，这这一看这是金条呀、啊。你要说外行哈啊，啥谁都懂价值，砸钱漏啊，他肯定就不懂嘞。哦，当时就人家老头就给你要三千块钱，不是，他要一万。哦，要一万！我跟他说，老先生啊，你别唬人，这东西啊，最多两千块钱，又搞来搞去，三千块钱拿下。三千块钱给他买回来了。嗯、对对对。那刚才听你说，嗯、这东西最少值三百万。啊、嗯，对。这个价值你是从哪儿测算出来的？哎，我这一到手啊，我都知道我捡大漏了啊。嗯当时我都按金价，我也不亏。那是，但是我看这东西明显不像现在的东西，而且又是挖出来的，肯定是古董啊、哦。现在互联网多发达。你还别说，你很聪明啊。查资料啊。哦，到网上查资料了。我这都查了，一般像我这么好的，我说估计在三百万。三百万。对。那你今天来到我店里，意思这三百万要卖给我？嗯，最低价。最低价。你再给高一点。那行。嗯。老弟，呃，咱先不谈三百万不三百万了，嗯，先给您讲一下，就这根金条，我这一上手，我就知道，假的啊，你那三千块钱买的是吧？对，你这三千块钱啊，肯定是打水漂了。嗯，不可能，啊，他就是现在的金，我也打不了水漂，现在的金也值几十万。呃，那对。即便是现在的黄金，那确实那不少值钱，就这么大个的，我估计啊，最起码得是二十两的标准。对，我称了啊，好像是一百多克，一百多克，那重量就不对啊。咱们先先说一下，黄金密度十九点三，比普通的金属都重很多。如果这是真的，放在手上，砸手的感觉呀、啊，特别重啊。这现在轻飘飘的。一看这肯定就是铜，外表镀了黄金。那黄铜铜的不是黄金，那是啥？不是黄金，我现在给你表演吃刀的。哎呀，老弟，你先别着急。嗯，重量不对，这说明这个材质不对，这不是金的。如果是金的，比这重。哦，看重点来了。嗯，看这里。嗯，有点掉漆，我估计这电镀的非常薄，这个可能是来回摸的这个过程中，这里。已经有点掉颜掉颜色了。嘿嘿，你这我知道了，你在骗我，你在说谎话。地里挖出来的都会有那脏东西，生锈都你说的啥？包浆。啊、呃，那行吧、嗯，老弟，这个东西我不给你抬杠。嗯。呃，三百万卖给我，我肯定是收不了。嗯。我收不了。你估价吧，你说你来做生意嘛。估价。带有利润给你。我刚才就说了，这东西是假的。嗯、让我估价的话，你在古玩街买这个，我估计花个几十块钱就能买到。这是现代的工艺品，多少钱？几十块钱就能买到。咦，我查几页的资料了
比我这好的都没有啊！几百万的东西，你几十块钱，想给我糊走了啊？不不不，我没有说要收你的，啊、我只是给你估估价、嗯。老弟，这样，你到别家再问问，不耽误你发财。看你被我揭穿了吧？啊，你肯定是没有见过这么好的东西啊！那有可能，有可能，不好意思，不好意思，卖五百万就行行行行，好嘞。一年前用价值十几万的桑塔纳换了这两样宝物，你给我看看现在能卖多少钱？这可不得了啊！十几年前用车。换了两件宝物，我先上手瞅瞅。要不是现在干生意亏钱，我不会拿出来卖。我的天哪，这是十两的金条吗？对，大黄鱼吧，好像。大黄鱼。那您十两的大黄鱼，说实话很少见。上面落款金凤祥，康熙四年。我的天哪，还是清代早期的。对，竹次。逐次说明就是含金量比较高，啊，就那个意思。我看这块这是银元，嗯，我的天哪，这是奉天癸卯一两。给你说实话，这东西真是机缘巧合，你这踏破铁鞋无觅处，你得来全不费工夫，得来全不费功夫。我的天呀，这俩东西癸卯一两，我听人家说可是孤品呀。差不多吧，真的就在我手里边。那去年那拍卖会上拍了四千多万的那一枚是咋回事？呃，给我这差不多，应该是兄弟俩。哦，是两枚，另外一枚拍了四千多万，我都没拿出来，谁也不知道我有。哦，嗯，我的天呀，这东西都是好宝贝啊！老哥，你这刚才你说这东西从哪来的呀？从哪来的？说来话长了啊，这是我十年前，呃，用一辆那个全新的桑塔纳。在郑州古玩城给别人换了，古玩城对，在古玩城换了这两样东西，就是在古玩城啊，那个老头，这是他两这两样是他家传的东西，家传的东西，对，他说实话，他老婆生病了吧，好像哦，家里人生病需要用钱，用一大笔钱，而且还得用现金、啊，当时就看上这两件宝贝了。啊，然后直接用车给他换的，直接用车，当场给那个二呃跟那个啥二手车行是吧？啊，人家直接叫车收走，给他的现金，立马都我能拿着东西都回来了。我的天呀，嗯、老哥、嗯，有没有考虑过？嗯，这这你会不会上当受骗？不可能，我在家里边也放十几年了，根本没人叫第二个人看，没让第二个人看。对，那你咋就那么肯定这东西都是老的，都是真的？那老头我跟你说，一看到农村的，比较实在。比较实在，农村没有假货，他说的是他讲出来的，明白吗？哎呀，嗯、呃，老哥、嗯，就像这种，如果是清代早期的这种金条，嗯，还带落款啥的，这么漂亮，嗯，如果东西没问题，你知道这一根能值多少钱吗？说实话，我做生意赔钱了，不然的话根本不会卖，白讲那值多少钱？我先找我生意给弄了再说。哦，那行，那你这两样东西，你想卖多少钱？呃，三百万多了，三百万。老哥，就这一块银元，如果真的，嗯，几千万啊，这在银元里面，你知道相当于啥吗？比那大熊猫都珍贵。我这现在急需三百万。哎呀，可惜老哥，你这东西不对呀、啊。咋不对？呃，首先你看这个银元，嗯，这个字上面啊，嗯，呃，应该是银子是吧？嗯，它得是白的。你看这都突出的部位已经发黄了，这说明这个东西里面是铜的。嗯、外表镀银，这可能是来回用手摸的时间长了呢，就突出的部位，嗯，把那个电镀层给磨掉了，然后就有点漏黄。然后再看一下这个边齿，嗯，因为本身这个，呃，癸某一两呢，嗯，呃，当时就铸造了几枚四铸币，嗯，所以它就模具没怎么用，所以它你看它这个边齿，嗯，有的地方就没有全，边齿都没弄全。就说明他这个做这个呃银元的模具啊，他用的时间长了，嗯，哎，有磨损。你说就做了几个样币，怎么可能有磨损呢？这都是不对的地方，假的，明白吧？嗯。另外这个金条，嗯，这十两的金条，嗯，你觉得有十两吗？啥意思呀、啊？你说重量都不对，虽然很黄，但是重量不对啊。老哥，直接一步到位给多少钱？假的，你在古玩街上你上当受骗了。不可能，这十年就这两样东西在古玩街上，我跟你说，你别说三百万了，你就三百块钱，嗯，你也卖不了。哎，好了吧，好了吧，我看你也不识我，我找你。对你再找其他高手给你看看吧，啊。你好
，想弄点啥？嗯，好，老板，我有几个这个古代的钱，说金，你看看有没有价值？古代的钱，这些都是老银元呀、啊。哦，这我不太懂，还都是老包浆的，一眼开门，开门啥意思？里面还有一个北洋龙，开门就是真品，真的，哦、不假的。这是俺村的一个七十多岁老太太给的。哦，老太太把这银元给你了？呃，不是给我了，啊、哦，她腿脚不太好，七十多岁了。嗯，这个老太太啊，也算算五百五还是不算五百五啊？有四个闺女没有二，然后都嫁的比较远、哦，都说生活条件不好，都没人管她。哦，平常老太太生活都靠啥吧？她给支流地里面种点地，种点菜，然后卖，都是俺村的，知道她条件不好，都给她买了。哦，其他种点菜，其他的就捡点垃圾，换点二瓶，治咳嗽，维持生活。哎呀，平常有点头疼发烧的，俺邻居都知道她条件不好，俺都给她帮忙，没人给她送点御寒的衣物啥东西。哦，她这前两天下大雨嘛，不是？孤苦伶仃的一个老太太，有四个闺女都不管她。哦。前两天下大雨，他的房子都漏了。嗯，他修房子不得要钱吗？那是。我刚好我进城一趟，他后来叫我托我给他卖了。这东西我不太懂，老板，因为有啥事儿啊？现在，哎，好人多啊。嗯。他困难，你能给高点给高点。明白了，明白了。嗯。哎，老太太，一个人在家里面，现在房子漏了。对。准备拿这些银元，换点钱。嗯。然后去修那个房子。对他跟我说的，这是他。家人都家的老人传下来了，真的你放心，白买真的，传好多年了、嗯。我看了东西没问题，一眼开门都是老货。嗯、哦、啊，那你光看看能值多少钱？能值多少钱？哎，你碰到这种事儿，说实话，能多给点就必须得多给点呀。那是的，那是的。北洋龙，地面上也没啥伤，原味的。嗯，平常我们收的也就四千，就这一块一个四千啊？对。那五个两万块钱啊？呃、啊，不不不，这几个我看了一下，都是普通的大头，有三年的，有十年的，没啥特殊版别。像这种普通的大头啊，相对来说比较便宜一点。一块儿呢，我只能一般收的也就一千二。嗯，四块儿四千八。那他你妈都一样，长得矬着一点。这是大头，民国的。这个龙阳是晚清的，清代的，光绪元宝。哦，银元跟银元还不一样。对呀、啊，它时间比它更早，然后这个存世量肯定要比大头少很多。大头就是，嗯，搁民国里面这个银元里面数量比较多。哦。数量比较多。那你看看总共还给多少钱？嗯，这要加在一起，四罐大头四千八。哦。加上这个，四千八千八。你这样吧。哦。我给你。再往上添一添，嗯，我给你添到一万吧，一万，对，添到一万吧。你、嗯、说像你说的这老太太，确实条件很差，嗯、能帮咱就帮点、嗯、也不容易。老老板，我看来你也是个好心人，我这受人之托，我肯定问好几家了，肯定是越高越好嘛、啊。对，嗯，确实没有比你更高的了。哎，不是，说实话，哎，我就看不得这种事儿。你碰到这种事儿，能帮咱就帮，是了是了，对吧？哎，老太太，活该你发财。你说老太太这这，你说孤苦伶仃的一个人，你说房子都漏了，你说修房子的，你就把传家宝都拿出来了，你说不多给点，咱也说不过去。那是那是，哎，那那就这样说。那种那种都你给的价格高，我觉得一附近都赚过两万了，你是只有一家，那行，都没你给的高，最高的都给个三五千块钱中不？啊、哦，那你给三五千那就不像话了，是不是？嗯、这个我也不太懂，反正看你这人也比较实在，那都给你吧。行行行，那就这样说。好好好。您、啊、好，想弄点啥？你看这东西直接不值钱。哇，银元啊这。嗯。十几块。都是老的。那确实。还是一个八年的大头，嗯，非常可惜，只有一个搓机，可惜了，其他地方都好。左勾芒，啥芒？我这芒。呃，你这东西从哪来的呀？这要出手？俺老爷的遗物。老爷的遗物？嗯，对。哦，等于说这是老爷的传家宝，现在是传给你了。嗯，因为这东西要打架。因为这要打架，嗯，对，啥情况、啊、这是？俺那个一老表啊，就俺这个老表啊
他现在为了分这些东西，俺俩吵起来了。哦，等于说你姥爷临终前把这东西给你了，然后现在你老表也想要。嗯，对，因为那嘛，俺姥爷将这个东西传给我吧，因为俺姥爷快去世的时候，嗯，家里身边没人，全是我照顾的。你没有舅舅吗？没有舅舅。哦，没舅。嗯，对，只有个姨。哦，等于说你姥爷、嗯，呃，只有两个女儿。嗯，对对对。啊。然后呢，我不是照顾他，一直照顾他去世，包括我们那边买公墓。哦，还给老爷准备了一个公墓。嗯，对，公墓啊，遗传出行啊，当时叫他回来照顾，他不回来。哦。然后我一就是一路照顾了到俺老爷走。哦，明白了。嗯。呃，就是老爷生病的时候，您在身边照顾着。嗯、然后老爷走了之后呢，然后您这个。料理后事啊，对对对对对啊，现等于说老爷临走的时候就把这个给给你了啊，对，基本家里一些也没有剩的啥钱嘛，包括一些房子啥，基本都给我了，都给你了，嗯，对啊，现在等于说是老爷走了之后，你这老表不愿意了，对，也想过来分一分，嗯、俺老表的意思在平分，俺<笑>老爷走的时候安排的有后事，但是没有立这个遗书啊，啊，俺老爷说了以后分了，你谁也别分，这东西都是你的啊。因为我比较孝顺，那是对对那对、嗯，那些孝顺的人，那肯定老人会把传家宝啥的都给，都给给你留着。嗯，对，所以说现在俺俺这个老表就见钱眼开，嗯，然后知道我手里有这些东西，就一直想要分。我的意思，这东西搁身边也是个祸害，现在也是个坏事啊、哦。因为这个东西你再去吵架，再去打架，倒是不至于。我的意思，直接就卖了，卖掉了。哦，卖了。嗯，对。可以，卖了，反正钱装我兜里，大家都不留这个念想了吗？那对，那对，你、嗯、确实，你这老表做人不咋地，真不咋地，对不对？你说你老人需要帮助的时候，需要你孝顺的时候，你不在身边啊，这老爷、呃、老人走了，那你又想想着老这老人的家产。老人的传家宝、嗯，对，对不对？快走的时候都哪有这么好的事啊？对，俺老爷快走的时候给俺老表打电话了，说回来想见一面，因为俺家里虽然说是外甥嘛，但就这两个男孩，小时候比较疼。对，然后他不回来，他说他没回来。嗯，对。哎呀，走他都没回来，到走都没回来。嗯，对，主要是可能是怕出钱。你应该是的啊，但是我买公墓的钱，我没给他说要平分啊。我都我自己掏了、哦，自己出的。嗯，对，全是自己出。哎呀，别说了，像你这孝顺的人，果然有、嗯、有好报。你看这老爷这这这传家宝，这这也不少值钱。嗯，我看了东西都是老的，嗯，这也是三年的大头。嗯，这东西几百块钱一罐。呃，这种嗯小头，嗯品相都不错。嗯，现在你要是出手的话，这一块我给你按七百五。一块七百五，对，七百五一块、嗯、然后这个大头呢，还有这个传阳，二十三年的传阳，嗯，价格都差不多，嗯，价、嗯、格都一样，是吧？对，一块给你按一千二。哦，那行。这总共是多少块来着？我看看，四块、六块、八块。嗯，哎，总共是八块，这是一千二一块。一万多块钱，反正就。哎，呃，这两个不一样，因为这个八年、嗯，说实话，如果说没这个戳的话，我给你个三千到三千五都没问题。啊。但是这有戳记，也就、嗯。给两千块钱，啊，那可以啊，反正就都是一二十二年在传阳里边，因为它跟那个二十三年不一样、嗯，你看一下它年份，这都是普通的是二十三年、嗯，这个是二十二年的，数量比较少。你看你这好几个传阳都是二十二三年的，二十二年的只有这一个，嗯，这一个也能值个两千五。哎，反正不管他值多少钱吧，啊，反正就是不想惹是生非了。确定要出了，嗯，确定要出了。那行，那我就给你收了。嗯，对，我给你算算、哎、啊。说实话，真这东西卖了还不够我干老爷买公墓钱来的，真不够。孝顺老人吧，对，咱也不能说光图那个回报，对，是吧？不图现在，你既然孝顺人，都不要提钱的事。对对对、嗯，啥也不说了，等一会儿多少给你加点。你这碰见这好人了，是不是？嗯、不能让你吃亏。好啊，谢谢你，老板。没事没事没事。这一次可吃大亏了，两瓶茅台酒换了三块银元回来，你赶紧看看能值多少钱。两瓶酒换三块银元，哎，我先上手看看。实在迫不得已啊，换了三块破银元，亏得很啊。哎呀，老哥，你还别说，这三块银元都不错，还都是 PC 评级的。这个是 MS 六二，三角圆。它这个圆字里边这个三成一个三角状，叫三角圆，品相不错 ，M S 六二，哇，光度非常好。
。另外，这个是八年的，八年的大头相对来说啊就比较少了，品相也非常好，也是带钻光的，状态非常好。另外一个是一个传阳，还是一个二十二年的，也是 A U 五十五分，分数都挺高。这你用酒换的是个啥情况？啥情况啊？手机来叫我气回了啊！今年呃收买，俺一个发小从上海回来了，从上海回来了。听说他是发财了，果然开了一个大本。我看那大本啊，咋住也得最少得值一百万。哦，开着大本回来的。嗯，给他邻居，给他给他亲戚回来收买嘞。哦，我一看这事儿啊，正好我手里边还缺点钱。哦，一看这是我得巴结巴结的。哦、oh, 哎，晚上请他吃饭，请他吃饭，那不错。哎，我刚开始想着给他弄点啥嘞，嗯，他还弄点特产嘛，他还不稀罕。那是都是同村的。对对对,对，我准备给他借三万块钱。哦、啊，我也咋写本了，给他买了两瓶茅台酒。两瓶茅台酒，对，那那花不少钱啊，花几千块。几千块，搁饭桌上嘛，我也咋说，赶紧活活到了。哦，我得直接先试试嘴吧。哦。哎，给他张口借三万，借三万，对，还是、哦、这咋说哎？啊、哦，他他说了，他现在还没钱，手头还比较紧，没借给你，没借给我，就我心里万难万难了。现在这些有钱人啊，真烦人啊，越、哦、有钱越抠，越有钱越抠。你说你有钱买大本，你都给连三万块钱的钱你都拿不出来，你还有啥钱？哦、oh, ，当时说实话，那一瓶茅台已经打开了，我气的，说实话，我光拎着茅台走。啊、oh, ，那你这这咱也干不出来这事儿啊。对呀、啊，面子上过不去是吧？一想算了吧。啊，最后硬着头皮吃完饭了。嗯，临走的时候啊，他说嘞：“你得留两台茅台酒啊， oh, 不能让我吃亏，不能让您吃亏。”这他前一段时间买了一百多块这个啥，这个银元。哦、oh, ，他随手给我拿出了三块。这三块，对，随手给了我三块，说不能让我吃亏，哎，拿回去让我收上，以后当传家宝之类的。哦，这算等于说这三块银元算是送给您了，对，送给我了，那也不错呀。哎、我做啥、啊？我回来越想越不对劲，我那两瓶茅台酒够几千了，几千了？对呀、啊，那这三块银元价值也不低啊，不低。所以说我过来啊，叫你看看到底值多钱。要实在不中，明天说实话，我再去找他去。当时不给他不翻脸，我是给他留点面子。哦，哎，明年如果说真不只能我两台茅台酒的钱买，我得回去找他这酒，那要来你。哦，把这个东西，嗯，这三块银元给他退回去，嗯、还要你那酒。对呀、啊嗯，哎呀，幸亏您没干出来这事儿，嗯，不然的话你后悔莫及啊。咋了？呃，我先给您讲一下这个价值，哦、好吧？嗯，呃，这个 PC 盒的这个银元啊、嗯，一般价值都非常高。特别像这种 M S 六二的、哦，这是普通的大头，哦、带一个小板三角圆、哦，像这种状态、嗯，这个分数的，嗯，我估计啊，没个四五千买不回来，就这一块一块四五千，对，这三块这一块最便宜的，我估计应该就够你的这个九千了吧，够了啊，够了。那我下面再讲讲另外两块，够了够了，另外两块啊，这个呢是传阳二十二年的。嗯哦，传阳一般咱们常见到的有二十二年和二十三年，嗯，二十三年价格便宜，二十二年呢相对来说比较少一点，哦、价格贵、嗯。另外呢，它还是 PC 给分了、哦、，AU 五十五分、哦，那可比国平的价格要高出很多呀。哦，就像这个状态，嗯，这个分数，嗯，价值一万没问题，一万，对，对，看惊掉我的下巴了啊！乖乖，这这还有一个最值钱的，您先别、啊、别激动，嗯，这个是。中华民国八年的大头哦，本身八年的价值就很高，并且这个还是 PC 评级 A U 五十五分。我看了一下背面啊，它还是左右勾芒，这边有个左勾芒，这边有个右勾芒，左右勾芒，这个板别就非常少。这个状态，嗯，我估计值个两万到三万都没问题。两万到三万？对啊，您不是说要给他借是多少？三万块钱是吧？他送您的银元都值三四万了。啥都别说了，卖了。啊！今天晚上买一箱，我我给他喝酒去。好、哦，那行，确定要出手了。我叫他趁他喝多了。你那个朋友不是说让你当那个传家宝留着吗？当个锤子的传家宝呀！我先买一箱茅台酒，我陪他喝酒去。他再高兴了，说不定又给我几块。那行，那行，那行。那行，确定要出手了。我我那行。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇的嫁妆银元，还有这个结婚时候的金手镯。
，看能换多少钱。结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对。品相还不错。嗯，都是元大头。传家宝。嗯，传家宝。传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀、啊，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我跟这个媳妇儿啊刚结婚没多久，自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，总结不知道咋回事，会打败会输，会打败会输，这输了叫几句都输完了。我前面用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我先用这银元卖了，卖了之后好好翻本，对，卖了当本钱，挣钱啊，继续打牌，对。哎呀，这不太合适吧？你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢。那现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶那个媳妇之前，那打牌基本上是逢赌必赢，这个彩礼都是我打牌赢过来的。这一娶完媳妇之后啊，也不知道他他没钱啥事儿，一打牌都输，一打牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我大白银的、嗯，我给他买的。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的。对，这金手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。嗯，才结婚没多久。哦，这就卖了。那没办法，你现在不是缺本钱吗？缺本钱。嗯，人不狠咱不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀！那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，不找个班上，不找个工作？嗯，找工作，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千，还不够我一个小时挣的嘞。我的天呀，这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了，你都结过婚了，都应该找一个正经工作。好好生活，好好工作，嗯，对不对？我还感觉不行。我刚才就说了，没跟媳妇结婚之前，我逢赌必赢，一给她结婚都真没气。我决定让她卖了，办完事儿。如果实在不行嘛，我非给她离婚不中。但我的生活来源都断了、哎。别别别，那我问一下啊，嗯，你刚才也说了，嗯，这些银元呢，是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元。对对对，是的。还有这个黄金手镯呢。也是你结婚的时候给你媳妇儿买的，对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对啊。那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？他媳妇儿都是我的，他的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的。对，你你就是即便是卖啊，是吧？因为是你们夫妻的共同财产，哦，那你也得跟你媳妇儿商量一下，说一下。对吧、嗯？来不及了，来不及了。嗯，这晚上都给人家约好了。来不及了。嗯，你包括还有一个这个黄金手镯。啊，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，啊，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给他卖了，这算咋回事啊？哎呀，我赢了再给他买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那俺老丈人说这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯，我先给你估估价吧。好好好好，好吧。嗯嗯。嗯，像这种大头银元的。一块儿我们收的，只要是地面上没伤，我们收的是一千二一块儿，一千二一个啊，这总共好像是十块是吧？啊、十块、嗯，十块的话就是一万二。这个黄金手镯的话，黄金是按克价来收的，现在好像四百多一克，嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧，嗯，对，因为按重量来。这个手镯五十多克，嗯，对，那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯、啊，是的，是的，对。呃，这样，嗯、啊，我刚才就说了，只是给你估估价。哦、啊，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，啊，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。我跟你说，老板不假，这个都有发票。这个东西我我吃不着，你这个是白买的，你要不然要这个啊？不不不，这这些东西我都不能要啊！没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？啊、不是感觉假啊？不，东西不假，东西不假。那你给我瞎胡累累累累半天，累累啥呀？这是又不假，你收了不收了吗？俺媳妇儿，你管俺媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎呀，呃，不拍脸，只拍那个那个啥，只拍的咱那个藏品，是吧？你的视频我看了两三年。看了两三年了，谢谢您的支持。
，不是老哥，您这从那个是广西，广西桂林，广西桂林，啊，你们那儿风景好。桂林轨道进就东腊港街吧。嗯，我昨天就坐腊港街，到这个漯河市。哦，先到漯河，然后又到我们周口。你先谢谢，那大老远赶过来了，没事，先拿出藏品来，咱先看一看。我先拿个铜钱。铜钱，嗯，我这边主要玩银元啊，哦，从土里挖出来的，对，哦，做那个砖，哎，做了个盖房子用的那个砖，哎，对了对了，啊，从土里挖出来的，哎，我去，然后你给他买回来了，对对对，哎呀，从宁通，宋代的钱，从你通宝多，嗯，哎，中宝有几个？你中宝、通宝的价值都不高呀。哎，我知道。不过这个东西看着，你这个应该是老的。我看你做视频的这个是五十还是六十一个？对，对，几十块钱一个。哦，我都知道到了。那个林彦宏的吧？林彦宏，哎呀，戴帽的林彦宏，这个还不便宜。像这个戴帽的东西没问题的话，老哥，你知道这一块多少钱吗？啊？好像有破了，有二十万左右吧，好像。对。视频啊。对，那你最起码得二十万，因为是戴帽的。戴、嗯、帽的林元红是相对来说，对，光头的要比这个便宜。对，它的数量多一点好像。对，对，就这个品相，你二十万绝对没问题。如果是老的，那你这你这花多少钱买回来的？这个啊，这个我好像有五六年了修的，那个时候也就六百还是六百五？六百六百五。哎呀，你说你。对。那你说值二三十万的东西，你花五六百块钱就给弄回来了，你觉得它能对吗？嗯，这个大清轩三，哎呀，这这这不行。让我们行内看的话，这种包浆是做的假，然后一点都不自然，还比还特别厚，这说明这厚的话就说明它不是银的。那你这个是二十一年的三角。二十一的三角，这个也得值好几万。就我的天哪，立龙五角，大清轩三里面，主币一元的主币，就这种大清轩三一元，很便宜。一角的也很便宜，但两角的价格就高一些。最贵的，对，是五角的，这都上百万了。真的才能上百万？我知道你讲的意思，我知道。哎，这个好像也是张兆林吧？张兆林是这样的，我上面还带签字啊。对，还签签。你想一下，老哥，你你买了十六年了是吧？这个买了十六年了。没有，买了八年。八年了，花多少钱买的？这个啊，这个一千二百多。一千二百多块钱，你说几百万的东西，你一千二你弄过来了，你觉得会真吗？在你身边缺个宠物，你想买个宠物狗，姐人家说了，我家有个大熊猫，两百块钱你牵走，对不对？你觉得可能吗？啊？你觉得天上会掉这种馅饼吗？这个是这个是老哥，就像这牵制版的，前几天人家一下拍卖六百多万，嗯，你想一下，这这这你花多少钱买的你不知道吗？比如说你买的这些银元。一块银元平均下来，了不起五六百块钱呗。嗯、啊，七八百一千，千二也有。哦，千二八百的也有。啊，你想一下，老哥，就这么多，你这这里边这么多银元，如果都是真品，你觉得就就这些，你得值多少钱？我这是都是真的。有几千万吗？你你光这一个就六百多万呀！我的天呀，老哥。哎，你讲的意思啊，像这个千日八的就价格。高对对，你像这个这个也是像这种也是四铢币，也是千二八百万的东西，你说这两个就一千多万了，你说有没有几千万？这里面还有这更何况这军阀币，啊，这军阀币这一个都是几十万，这这这这这种，如果真的也得一个上百万呀。哎呦，你这这个中原签字的，不得也得几百万？你说光就这这些，是不是两两三千万了？就说你花个千二八百的五六百块钱，你就去想去博那几十万几百万，不要干这事儿，老哥，不要干这事儿。你讲的是有道理。秦代选铜皇帝用过的燕尾缸，你看现在能值多少钱？皇帝用过的燕尾缸，那是国宝了。哎，那小心别行行行，我小心的上手看一看。我的天呀，这燕尾缸是真漂亮，珐琅彩。
，对，国剧的老工艺，老工艺，嗯，宣统宣统皇帝用过的，对，嗯，老哥，你说这宣统皇帝用过的东西怎么到你手上了？这你这你都不懂了，俺祖上国剧给宣统皇帝那是从小玩到大的玩伴。明白吧？从小玩到大的玩伴，发小，发小。哎，对。那看来您祖上也不是简单人物啊。哎，实话实说，现在都没落了，啥都不提了。哦。呃，这是以前宣统皇帝用的这个啥？呃，啥压着烟灰缸？阿郎彩的。对，当时俺祖上花了一百多个大洋吧。一百个大洋。买回来了，直接。从宣统皇帝手上买回来的。对啊，宣统皇帝那时候没落了，他也没钱，他也需要银子啊。哦，我的天呀！嗯、但是老哥、嗯，我这平常啊，嗯、你看玩一些这个银元哦这一类的、哦，你没弄过这个，这个我也看不出来，嗯、看不出来是不是嗯您说的那个宣统皇帝的、嗯，因为这下面也没有落款啥的，好好好我不懂这个呀。好,好，不懂的再继续看下一个。哦，您拿的还有其他的，这一个厉害，我跟你说，当时为了见宣统皇帝。哦直接卖给俺祖上一块令牌，这个是花了二百大洋。令牌，对，我的天呀，圣旨，对，哎，二百个大洋，从宣统皇帝手上买了一个圣旨。宣统皇帝当时退位了之后，他开销也大哦，也没钱。对，这个这个这是以前的他的。这是黄金的吗，老哥？差不多，不是黄金。我跟你说，得还得还百分之九十多了黄金。哦，这您这拿出来，嗯。这是准备要出手，这都是祖上留下来的。不是老哥，这这这些东西要是真的，这可了不得呀，国宝啊！黄金弄的金牌令旨，这只要能换钱，能换个几百万，我都心满意足了。想卖几百万？对。啊，那你你手上我看还有东西，这个是啥？今天我给你拿的东西不多，这个是金锭子，这个是金元宝啊。当时宣统皇帝结婚的时候，俺祖上专门送给他的。哦，呃。就宣统皇帝大婚的时候、嗯，对，呃，您那个祖上送给他的这个贺礼，对，哎，这不对呀、啊，上面刻了有字，呃，是上面是一个喜字，嗯，那不对呀、啊，你不是说宣统皇帝大喜，您祖上送给他的吗？对、嗯、啊，怎么又到您手上了？这、啊、那时候他花钱如流水，那些哦，跟你说，最后没办法又卖给俺了，你看又哦，又回来了，辗转又回到俺手上了，又回到您的手上了。嗯那等于没送啊，这的这这废话，这都压啊，几百个大洋买回来呗。哦，花几百个大洋、嗯、又从宣统手上买回来了。嗯，这隔一块我的天呀，这总共花了五百个大洋。哦，嗯、我的天呀，老哥，您这手上都是国宝啊！咦，不是国宝也堪比国宝吧？啊，你别说那么多，我跟你说，孩子马上准备要结婚了，我这现在也没办法了。哦、呃，也是准备把家里的这些传家宝对往外卖一卖，卖一卖。准备给孩子在北京买房子呢。哦，这弄的，老哥有啥说啥的。我看着这东西，如果要是都是真的，嗯，我觉得您在北京买套房子，嗯，那是小事一桩。但是我这不懂这个呀。呃，首先你就说这个金锭吧，嗯，因为我平常见过银锭，玩过银锭啊。但是从它这个做工上以及它这个颜色上来看，嗯，这个金锭它也不像黄金的呀。对，我拎着重量不对啊，老哥，别扯那么多，你都说你买起买不起，呃，不是买起买不起的问题、嗯，我看着不对，所以我要不了呀。您说的这个故事，你讲的这些东西，讲的挺大，来历都特别非凡，就是实话实说，就是选这圣旨都弄出来了，这圣旨吓人啊！我那圣旨，我跟你说，你也要不起，我看了，那是你这第一个也不懂，第二个要不起，你对对对。没事，老哥，您找就那有钱的主啊！啊，行行行行行，好嘞好嘞。你好，想弄点啥？老板，那你给我看看，这我前几天不是回老家吗？啊、哦，呃，然后在那个奶奶那个老宅子里边扒出来了一个这个盒子，我小时候都记住了吧？哦，哎，这个盒子里边，俺奶奶吧放了好多宝贝，都在这里边嘞。哦，回老家，对，奶奶的老宅子里边翻出来奶奶的这个。放宝贝的盒子了，对，我就叫你看看，这到底值钱不值钱？这里边有好东西啊，反正我小时候记着，俺奶奶吧，有啥好东西都放那个里边，都放这里边。对，奶奶现在呃不在了，对，不在了。哦，还不错，大头，三年的，三年的，这个是十年的，这个也是三年的。
，十年的五块大头，还有一个赞扬。哦，不错，这质量不错。嗯，挺好。这一块银元怎么着不得值个一千多块钱？一个一千多吗？对，这个是啥呀？哟，挺重，还是黄金的。真的假的？真的假的？我拎起来应该是黄金。我看它铜的。那不是铜，不是铜，铜的颜色没这么金黄。哦，在一个重量上、手感上，你能感觉出来。如果说是铜的，比较轻。这是干啥的？这我也不知道，这不知道。对，我看着这个样式，我觉得像刮痧板儿，按摩刮痧用的。刮痒刮痒了吧？应该可能。你还别说，这老太太以前肯定是大家闺秀，刮痧板儿都那么讲究。这如果黄金来这，这可贵吧？那你反正黄金呢，一般都按克来了。这还是个银锭，小银锭，老的。哦，真的。对，不过这是素银锭，没有落款啥的，应该一两的，一两的小银锭。我能倒出来了。可以可以啊，可以可以。东西还不少，这是天宝、通宝的铜钱。你别看这铜钱啊，你看是咱们中国字，也写的特别好。嗯。但是这个铜钱它不是咱们中国的。这是日本的，日本的，对，日本的铜钱，天宝通宝，日本铜铜钱，一个也能值个百十块钱。哦，日本的看了不是没有咱的银元值钱。呀，这里面还有小银毫，几个三个。哎呀，这这两个也是，嗯、这是这也算是银元，只不过这是小个的，酷平酷平。哦一分四厘，一钱四分四厘，这种是两角的小银行。也不错。这,这两个宣统的，这一宣统的能值个两三百。哦，一个两三百块钱没问题。这一个宣统银的关键值钱吗？这是老的，老的，跟银元放在一起。其他的这粉笔就不行了，这粉笔不值钱。先放一边，粉笔不行。哦，这还有一些铜钱、铜板儿，铜铜板儿的话也不咋值钱，这也都是老铜钱、老铜板儿。这个是乾隆的，乾隆的这种铜钱，清代的乾隆铜钱不值钱，清代的像铜钱呀、啊，顺字、雍正，价值会高一些。像这种乾隆啊、呃、康熙啊、嘉庆啊、道光啊之类的，那都不值钱。这几个没有太值钱的，都是乾隆，不值钱。哦，一个也就十块八块的，像这种铜板也就一二十块钱一个。这个是啥？这看着像铃铛。对，这是小铃铛。这小铃铛也是老的，不过这玩意儿应该也就能值个几十块钱吧，不值钱。<笑>这分币是彻底不值钱，时间太短。哦。时间太短，那你这说我我还留着这几个。呃，那你这是今天都要出手了？你刚才听你估价，这是黄金的是吧？哎，黄金的是按重量来的，啊、这个我估计二三十克吧。就这这现在现在黄金四百多一克呢，这也能对，这也能值一万多块钱。怪怪，一万多块钱。你别说这这个银元加上银毫，估计也能值个不少。因为你像这种没商没戳的，我们收的是一千二，六块的话，这七千多块钱。再加上这几个银毫，嗯，也能值个千二八百的。就再加上银锭，估计这是一万块钱没跑了。那那老板，我看您这个这几个这几样都不行了啊！这几样不行。对，这几样反过来，老板，这几样吧，这些送给你，嗯、你叫这几样，哎，出给你妥了，刚好是吧？啊，把这些卖给我。哎，对，我跟俺媳妇儿上吧，改换手机了。哦。哎，他跟我说说就好几个月了，我给他换一个，俺、嗯、俩一人一个、啊，一人换个手机。哎，对，这这那些全部送给你了。这点你给我编一下了，懂吗？行行行行，那啥也不说了，那我就给你仔细的算一算，中中啊中，那这个给你称称重量啊，好好好嘞。我这下乡收破烂的，五十块钱收了一把这老铜钱，你给我看看能赚钱不啊？我先上手看看吧。嗯，都给你收破烂，收出来铜钱。嗯，对。哟，这有大货呀！大货是啥？大货是啥、嗯？大货是银元啊！你不是收的铜钱吗？对啊，这里边有银元。银元，你不要以为这个黑不拉几的，嗯，这是银的
不是铜的。你这多少钱收的？五十块钱一个山羊老太太里面，我给他收到那种纸壳子、酒瓶子嘞。啊。他就给拿收拾来着，非叫我拿走。我说我不懂这个东西，我看着脏不拉几嘞。啊，他给我要一百块钱。啊，我感觉高，就五十块钱，就这么多。对，一盘价五十块钱。我的天呀、啊，你这这里边有不少银元呀、啊，这个也是银元。银元。银的。对。那这这是铜板，这确定是铜板，这是老铜钱，确实。哎。这还是一个银元，那进来肯定不会赔钱啊。那你就全部都是铜板儿，我估计你也不会赔钱，<笑>是吧？你这这五十块钱，这这还有一个，这是大头，五块银元。嗯，我看这这还有没有了？其他的都是铜板的，五十块钱，对，收这么多，对，你这算是捡到大漏了。那能赚多少钱？能赚多少钱？嗯，我先说这便宜的吧。好，这铜板一个不得一二十块钱？这是当五十的，应该是。一个一二十。对，这是民国的，民国的当五十的，这算是大一点的铜钱了。嗯，还有那种当十、当二十的那小铜钱。民国输多少个？多少个？嗯，我看赚多少？那那那，反正这种便宜，一个一二十块钱，反正这这估计可能有一二十个吧，你自己数。好吧，主要是在这儿呢，你赚的在这儿呢。啊，我看这里面有三块大头，有一块是这是二十三年的，不是二十二年的。啊，要是二十二年的价值更高一些。传阳常见到的，一般都是二十二、二十三，有点秀了。啊，这大头不错，老包浆的，我估计老太太。以为这这花黄了或者花绿的，可能以为是铜钱。我看着脏不拉几的。但是这是银元，这大头壁面上没啥伤。我收的话就这一块，一千二。多少钱？一千二一块。一个一千二。对，这四个四。五个六千。四个四千八，这个更贵。更贵。对，像这个品相的北洋龙，我能给到四千。这一个给四千吗？对，一个四千，这四个四千八，八千八，八千八。然后这十九个我数好了，那我估计这就两百块钱吧，加在一起九千，你等于说是五十块钱啊，赚了九千，赚了九千，一百八十倍。我的天呀！我这个人最会算数了，因为我们做这个收破烂啊，不会算数不行。啊、那是。<笑>我的天呀、啊！你这我一个月的收入了，一定是收回来的。对呀、啊，五十块钱收回来的。嗯，对对对，我都有点不敢相信。嗯，你这弄的，我这都不想干店了，我也去下乡收破烂得了。嗯、啊，你看不了，你一看这斯斯文文的，俺那脏啊，脏、啊、又脏又。我的天呀、啊！我也不知道你说的对不对，我想卖给你试试。卖给我试试，嗯，确定要出手是吧？我确定要出手。哎呀，你这别说了，你这太羡慕人了。嗯。刚才说的这一二十，你咋最后给十块？能不能给二十？不是，我刚才看了，你看你这，有烂的，我都不挑了，哎、烂的就不值钱，哎、对,对,对，是不是？这不值钱的。有的，你看这还有这个，嗯，这个，你看边儿，嗯，都磨边了，滚边了，滚边。这个还有烂的，你看，这烂的，你按理来说，你这种烂的就就铜价了，是吧？哎，这这都没给你算，没给你减钱，看你对不对？看你这老板时间，咱咱都做生意了，我也知道啊。你也得挣点儿。再不说了，你这是赚大发了。对对对，你这赚大发了。行，我给你算一算。谢谢你老板。好嘞，好嘞，没事。你好，想弄点啥？你好，老板，这个在网上也关注你好久了哈。啊、哦，看你这个鉴宝这个能力也是不错。我把我家传的这个宝贝特意拿来给你看。家传的宝贝。对。那。看来是从特意从山东来的哦，那你从这个包裹上来看，这个东西不小啊，能拿出来看看吗？嗯、看一下。行行行行，包裹的挺严实啊。那怕磕碰的，特意这样给包的。哦，怕磕着了。我先看看，我先看看。我的天呀！哇，这是一个，这是香炉还是啥呀？这是一个聚宝盆，聚、啊、宝盆。对，你看一下，这是当年啊，沈万三落难的时候找到我们家。谁？沈万三。沈万三。对，明朝的首富。对啊，我们祖传下来的。哦，沈万三落难的时候。对对对对。啊、哦
，呃，这这这咋咋到你家了这？没说嘛，落难的时候上我们家在那儿呃吃个几天饭。哦，临走的时候给个我那个那就是太爷爷的太爷爷给给个这么一个聚宝盆。明白了，明白了，你的意思啊，就是沈万三落难到你们家了，啊、对你们管他几天饭，对，为了表示感谢，沈万三把他的这个聚宝盆啊，对我这给你们了。我这也是准备结婚个，准备买房子个，要不然我也不会拿出来卖。哦，是这是一个，这是一个啥材质呀？呃，当时我太爷爷说是这是纯金打造的，纯金，黄金的。对，我的天呀，是这厉害了！你就看一下里面的包浆啊，干啥玩意儿？你看一下是是。不不不不，呃，老哥，你这想卖多少钱呀、啊？你这没个三五百万，我肯定我也不会卖了。哦，想卖三五百万，准备结婚、买房、买车啊！对，结婚这一套。我的天呀，老哥，你这有点，弄得有点大了。我因为我平常玩的是银元，玩这个东西玩的不多。但是啊，首先咱们看一下这个材质。你刚才说是黄金的，这这这，我看着不像黄金的，像黄铜。然后你说这个是聚宝盆，我看着这上面有求必应啥的，会不会是一个香炉呢？哎。当时那个，反正是我爷爷告诉我，这就是一个纯金的，对，聚宝盆，纯金的聚宝盆，行，一直也没舍得拿。那行，咱们再按着就刚才您说的啊，这个沈万三，嗯，给给您的是吧？你说沈万三确实是明代的，但是沈万三是明代初期的呀，洪武大帝朱元璋那时候的，这个你看这上边的落款，大明宣德。大明宣德就跑到明代中期了，明代中这上面大明宣德那时候铸造的，这所以说你这个时间线上也对不上呀，所以这个东西啊，我觉得不对。另外你说你想卖个三五百万的，我这边也收不了，我估计啊，您大老远跑过来，这是算是白跑一趟了。嗯，你像这个你看材质也不对，这个这个东西也不对，这个东西我要不了。你要想让我给你估价，我可以给你估估，啊，行，那你给我估一个价吧，看一下这个东西值多少钱。行，呃，我看着呢，你看纯铜的，好歹是纯铜的，时间上咱就不说了，我估计啊，嗯，时间比较短，嗯，你像这个在古玩市场上，我估计没个三五百块钱，还真买不着啊，三五百块。你是不是少说一个万的人？<笑>那那我只能估这么高的价，要不然你再找其他的高人给你看看，行不行？行，好的，谢谢老板。没事没事没事，来，给给给，还包起来，包起来啊！前两年花一千块钱接了俩音乐，你赶紧给我看看值不值一百万？我看你特别开心，我先看看你捡的是什么样的漏。啊、哎呀，这俩音乐我都上网查了，少说也得有一百万。了不得呀，这个是贵州铸造的汽车币，哎，对啊，对，这是在网上查过了吧？一百多万，一百多万，对，那你查的很挺对、嗯。那汽车币，贵州的汽车币铸造量非常少，并且是全球铸造银元里面唯一用汽车，哎，当主题的这个银元，嗯、所以非常罕见。价值一直非常高，老板还是有见识啊。呃，这一块是啊，这一块是大头，嗯，大头就很常见了。对，你这是说捡漏捡漏的，你这是在哪儿弄的？哎，说来话长了啊。有一个下农村收银元的二道贩子，下农村啊，去一线收货的那种。对他上俺家问俺家有没有捞银元。哦，哎，俺家肯定没有啊。那是，哎，我这问你手里有没有？哦，他从包里边拿出来两块，拿出来这两块，这是几个才从老乡家收过来的啊，说是刚刚收到的。对，然后我一想，俺家没有，我可以买啊，对啊，那想法非常不错。对呀、啊，然后他给我掏出来，我一看上面带个汽车，嗯，就这一块。对，我学能了，我大概手机一查，对，上百万。啊哈哈哈哈你花多少钱买的？五百块钱一块，直接给他搂过来了。啊，五百块钱一块，两块一千。对。啊，当时咋想的？捡大漏了。捡大漏了
。对呀、啊，这说实话，这千载难逢的机会，我能够错过吗？我能指明的一个人。呃，老哥，我想问一下，嗯，就你都知道用手机查一下这个汽车币，嗯，一个能值一百多万，对，你觉得就那个收银员的，嗯，他会不会用手机查一下？说实话，嗯，那个收银员呢，我一看都是二把佬。二把刀，对，脸面孔有点闷呆，啊，就是不太懂，机器就是不太懂，似懂非懂，似懂非懂。然后你去捡漏了，哎、嗯，这我我跟你说，这样的人的时候，我不跟你说，不捡白不捡。哦，那老哥，今天这两块银元，这是想卖一百万，最低的一百万。哎呀，那行，那下面我讲讲。你说，呃，这块汽车币啊，如果是真品的话，嗯，呃，就这个品相，嗯，你这一百万，价格还真不高。对，我跟你说，我从来不乱养钱、呃。但是老哥，就这种，嗯，就这种做工啊、嗯，呃，还有这种编词，嗯，我看着这是一眼假，假的啊，不可能啊！农村，我跟你说，根本都没有假货之说，没有假货之说。对，那有没有可能人家就不是收的，人家直接就兜里装俩假的卖给你呢？不可能，说实话，我一看都是真的，一看就是真的。嗯，哎呀。那我得想办法让你看一下。嗯，我听着声音啊，就不对。老哥，首先您五百块钱一个，一千块钱买俩，买的肯定是银元。对，银元得是银的吧？对，我听着声音就不是银的。不是。然后再看一下它这种锈，我觉得像铁的。不可能。我下面找个东西验证一下吧。嗯。啊，你稍等一下，我这儿还真有一个小吸铁石。嗯。老哥，您看一下啊。嗯。过去的银看到没？过去的银子多多少少含一点铁，含的有铁。对，它银子不纯，哎呀，那行，老哥、嗯，那我就只能给你演到这儿了。哎，这这东西反正我是要不了，我觉得它是一眼假。那你能给多少钱？你说一下。我给不了钱，我给不了钱，我觉得你上当受骗了。你啥都不懂。哎呀，你好，想弄点啥？老板，卖你的东西，你看看。我的天呀，这么多银元！对，是从哪弄这么多银元来？这都俺爸平时他收藏了呀。哦，你父亲收藏的银元，对，现在等于说是给你了。哪儿的给我嘞？啊，这个姐，这个过两天结婚嘞。嗯，俺爸想说叫这东西给他做这个嫁妆，全部给他了。哦，等于说给你姐姐当嫁妆银元，整整五十块。五十块，那你这拿过来卖是什么意思呀？你像这东西传家宝一般都是传男不传女，是不是？嗯，那是那搁老一辈的思想，确实传男不传女。这姐结婚了，这东西全部给他一个没给我留啊！你想我生气不生气？哦，五十块，你父亲收藏了五十块，一块也没留给你，等于说全部给你姐姐了。那我肯定不愿意啊！那你父亲，这是你父亲的决定啊！那这这都说要给你姐姐了，那你这拿出来卖了，算咋回事啊？这不趁两。趁这两天不是他不忙了吗？办事嘞，我偷偷的叫这东西拿出来了，我叫这东西全部卖了，全部卖了。对，肯定不能给俺姐。那你这样不行啊！你这样卖了，那你不是说过几天你姐姐要结婚吗？到时候那咋弄啊？你听我跟你说呀，我都想好对策了。哦，想好对策。对，我在网上买了那一个十几块钱一个嘞，哎，叫数量给他凑够，给这一样一样嘞。这不起来吗？哦，你的意思就是在网上买五十个假的，到时候给你姐姐拿假的。对，我都想好了，我也看好了。哎呀，这样不合适吧？这要是让你姐跟你父亲知道了，这这这情况，这弄的是不是弄的到时候会很尴尬呀？这咋不合适啊？这是最起码你对子女对吧？你得一万块钱平。哦，对吧？你看都是相片，这哪有相片闺女了？这一个没给我留。那是那是有没有可能啊？呃，你父亲还给你留的有你，我刚才看了一下，这五十块啊，我看好多都是大头，还有这个英国的赞人里面可没有一条龙啊，会不会把带龙的给你留着呢？这个我不知道，我光知道现在啊，让我很不爽。明面上反正是五十块都给你姐了，对，你这当地的反正不开心啊。是，我这两东西全卖了。哎，全部卖了，这可是一笔不小的钱呀。嗯，这能值多少钱？这最多一个月都一两百两百块钱，一两百块钱。对，哎呀，那你这是对银元的价值是不了解。我看了一下，大部分都是普通的大头，哎，还有这个赞人
，它暂时跟大头的价格呢基本上算是一样，只要是壁面上没戳没伤的，我们收的呀一块一千二，这要五十块的话，好几万块钱。一块一千二，对呀、啊，一百正好啊，我再添了钱，好几万，光买辆车了，太好了、啊，准备买辆车。对，哎呀，想法非常好，但是你这个事儿吧，因为是牵扯比较大。再一个是过两天你姐姐结婚大喜日子，你说到时候你弄点假银元被发现了不合适。这样吧，这个东西呢我能收，你回去啊再给你父亲说一下，对吧？你这这你要是偷偷的给拿出来卖了不合适，是不是？老板，我看你是个实在人啊！你说的也中，那嘛要不嘞？我先先出了，回去我再跟父父亲说一下，懂吗？啊，你的意思先卖了，啊、先斩后奏。对对对。那不行，我觉得你要不然你这样，你要是现在能给你父亲打个电话，你父亲同意你卖了，那我就收；不然的话，这东西我真不能收，因为毕竟你想一下，这这事儿你这多可恨呐！你说你姐马上要结婚了，这给你姐弄的嫁妆银元，你偷偷的卖了，这到哪儿说、啊、也不合适啊，对不对？老板，你这个人真是多管闲事。啊！你要收都收，说实话，几个人收这，又不是你自己一家，你收不了。那是那是那是。你要收给你不收，我那我也拿回去，我去其他家卖。那这个我是真收不了，因为我要是收了这些啊，说实话，我这良心想我也过不去呀、啊，对不对？真是，你跟你，我收了那都。那行那行行行行，我建议你还是给你父亲联系一下，问一问，你别别中间有啥误会，是不是？啊？你别管了。陈万业老宅这收来一个瓷瓶子，里面还有四来块银元，你看值多少钱？我先上手看看吧。可以，我先用银元给你拿出来。哦，哦，这些是老银元。嗯、呃，还有一个持平。对，还有个持平。这个叫笔筒啊，不过看着这从右上面来看，有宝器了。这还是个老的。嗯。还有落款。俺爷交学嘞。哦。退休了。哦。领着工资，退休工资都我这也自己给这医院了。哦，很可惜的呀、啊，就是这个这个笔筒上面已经有裂了，你看这儿烂了。是的，我看到了。这个东西要是不裂的话，能值个几千块钱，但是这一裂那就完了，不值钱了。但是好在这个东西是老的。嗯、哎，咱们下面看银元吧。你还别说，老爷子留的银元不少，这有十几块吧。这我这还少来了，俺堂哥跟堂弟都分二十多块哦，呃，男孩女孩分的还不一样。哦，就是老爷子留下来的银元多。呃，对啊，几百块嘞，俺堂。几百块对，他跟堂弟多。哦。一二十口子。哦。嗯，这我这算分的多了嘞。呃，咋回事？俺、啊、爷不在了，连哭都不哭。啊、哦。我跟爷比较亲了，你知道吧？跟俺爷长大嘞。哦。然后哭的比较狠。哦。俺再看我哭的比较狠，最后分我十一块。分你十一块银元，俺堂妹只给两块，只给两块。对，你不是说一百多块呢吗？那都分男孩了。啊，男孩分的多。对呀、啊，重男轻女，男重男轻女。哎，重男轻女，泼不去的水。对对对，啊，都不亲了。一些老年人啊，有这种老观念。嗯，一直都这样观念。你还别说，还有带龙的，这是北洋龙，三十四年的北洋龙。哎呀，品相非常好，可惜这有一个戳记。你看，有小戳，影响它的价值。上面有有伤痕是呗？嗯，对，就是以前把这，这就是以前的钱吧，把这些银元存到钱庄里面，也就相当于现在的银行，人家要验一下真假。哦，这个啊，验真假，验完真假之后，他就会打上一个他们特有的这个戳记，也说明这个验过了，对，验过了，这东西真的没问题。哦，你要不说，我也不懂那些啥东西，我都不知道。啊、哦，这这还有两块龙呀，都是北洋龙啊，不过这俩是二十九年的，这个是带龙的跟那元大头还不一样吗？那价格不一样了，带龙的是晚清的，大头是民国，它俩价值是不一样的。这个北洋龙是常见的，嗯，这个龙阳，然后这俩二十九年的，一个是季后五点儿，一个是季后点儿，还两个板别，看一下状态，没戳记，挺好。这俩不错，哦，这俩不错，对对对，呃，这俩品相好，肯定价位高了。这你这今天拿过来是就看看真假
不估价还是什么的，想出手，我看见我心里难受。哦，哦，我一看见那我们小宁阿姨了。哦，我看见卖了。行行行，呃，我看一下大头有没有版别啊？有没有？呃，比如说八年呀、啊，或者是带版的，它价格会高一些。好，这就是普通的，这还是个十年，没有带版的，我看没有带版的。那你这样吧。这个大头呢，我就给你按一千二一块大头一千二，这个因为是上面有搓机，哎，我给你拿两千五，这个上面带搓的，对，这两个不带搓的，呃，这不带搓的呀，这个一块给你拿四千吧，一块四千，两块八千，对，这下来应该是差不多两万块钱没问题，但是这个我就要不了了，这可以拿回家吧。这个你多少给我点呗，我也别还家了，这万一摔碎了一毛钱也不值。呃，确实，嗯、这个是不是笔筒？以前放毛笔的。对呀、啊，都是也好写书法嘛。啊、哦嗯，哦，那那那你这吧，这样吧，我就放我店里，我一会儿摆后面那博古架上得了。像这个，我给你拿个五百块钱。那总呗。行吧。那总那总。啊谢谢老，我下面都给你算一算，总可以、啊。你还别说，这老爷子存下来的东西不少。那我这分的还不算多。哎，小护士。啊，你好，大爷。你来了呗？啊。非常稀，感谢你来到啊。那这块银元，那放的时间不短了吧？那我放有好几年了。好几年了。嗯。我的天呀，这是陕西省造的银元呀！啊。有几十万头。几十万，对，那不值几十万呀？谁跟你说值几十万的？哎，我一个侄儿，一个侄子跟你说值几十万？嗯，哎呀，大爷，我不是说那个啥呢，我不是吓你呢啊！就这块银元要是对的话，啊、哦，你别说几十万，啊、哦，几百万，你也买不回来。那我怎么想到我顶那钱？你真的吗？陕西省当时没有正式的发行银元，只是四铸了。呃，几枚样币，并且这种大个的，就是酷平七千二分的这种一元的这种，嗯、呃，这种规格的，嗯、呃，现在基本上是见不到，拍卖会上都见不到。哦，你知道我发财了？你就那小个的酷平一钱四分四厘的那种小的，两角的都值几百万、哦，像这个，轻轻松松过千万。那我发大财了，兄弟！不是，呃，这个大爷，您这银元从哪儿来的呀？你光说，我是六七十岁了，今年。哦，看着您年龄有那么多，有那么大。嗯，家里我没儿没女，我有我、哦、我有个侄儿，他曾经管我的事儿。哦，我我这一辈子辛辛苦苦的，省吃俭用啊，省了十万块钱，今、哦、年给我这银行的阁主二侄知道了，他做生意的，给我借走了。哦。借走了，现在生意不好，生意来，这个这都给我，我有多少年了？他说顶几十万。我明白了，大爷，您的意思啊，就是你本身攒的有十万块钱的养老钱。对。啊，然后呢，你侄子，然后做生意给你借走了。借走了。然后现在可能是生意不好。生意不好，他不给我钱。啊，没没钱还你。啊、嗯。然后就拿这块银元抵账了。抵账了。那大爷，看来你这个侄子可不行啊！你不要光听这个银元价值高啊！我刚才就说了，真品确实轻松过千万，但是你这块银元，不管是从币面上的这种五彩包浆来看，还是包括整个的这个字面以及这个边尺上来看，在我们行内来说，像这种算是一眼假。首先，这种五彩的包浆确实很很漂亮，但是不够自然。毕竟像这种银元一一百多年了，嗯，然后这种彩啊，时间不长，等于说是假彩。然后再看一下这个字面，这个整个字体啊是非常清晰，但是咋说呀、啊，就这整个字啊都比较呆板。最后再说一下关键的特征，这个边词。这种边词，从转一圈就没有说不一样的地方，全部都整齐划一。所以我判断这块银元它是假的，假的。对，哎呦我的天哪，这太太来了，这家人我都全都都，就我看病的，这家人这挣钱啊，看病的，您最近是身体不好。
腿也疼，腰也疼，哦，天天你吃药，熬、哦、夜，不吃药，真、哦、正疼得很，哦，那怪不得要卖这块银元，哦，你看这咋弄？这这咋弄？有钱。呃，这个是你还得回去找你那个侄儿，因为像这个银元毕竟牵扯太大。你要说真是三五百块钱买的，无所谓了。但是您说一一下把这个十万块钱的养老钱去换这块银元，那这真的是不行。那我相信你确实是假的了吗？那肯定是假的。那假的这个银元你咋弄？我还给他。嗯，那你只能回去给你侄儿说一下，这个银元不能要，是吧？因为毕竟你现在看病呢，家里也没其他人，是吧？那你这这没办法，这个东西是不能要。我不知道这给哪弄的，你看这咋弄？那你现在反正是这银生意赖的很，现在都确实不都做不成了，他也没钱。那有钱没钱的，那你现在看病总得给你点啊。你给我，哪有好心会给我、啊？哎，大爷，你看你这说的，呃，啥也不说了，大爷，你看我这来一趟，嗯，来都来了，银元我是肯定是不能收，但是我这兜里啊，反正装了有两百块钱，这两百块钱你先用着，但是你还得去找你那个侄儿。真正的忠心的，谢谢你啊，没事没事没事。我给俺对象要二十万的彩礼，他居然给我拿个金币来抵，你给我看看这个金币能不能值二十万？我先上手瞅瞅什么样的金币。好，你看看，哇，这是一个双龙寿字金币，这块金币可了不得，来历可是非常大呀。那肯定的呀，俺对象说了，这是他家祖传的。嗯，他老太爷传给他爷，他爷传给他爸，现在他爸又传给他。哦，代代相传，传承有序。对，好多年了。哦，那你对象有没有告诉你这块金币价值多少？说了，俺对象说了，这一块金币远远不止二十万，价值连城。价值连城。对。嗯、呃，那我跟你说一下吧，这块金币，呃，我没见过这样的金的。如果是真品，那确实价值连城。呃，我我看拍卖会上拍过这种松龙寿制币，这种一两的那个银币，就银元。哦。银元，之前应该是。八年前吧，拍卖过一次，拍了两千多万，更甚是黄金的。对呀、啊，俺对象都说了，这值钱的很，特别值钱。对，等于说现在是拿这块金币抵你那个彩礼。对呀、啊，俺对象他家不是做生意的吗？啊、嗯，我这下彩礼的，我给他要二十万，他说给家里面钱、啊、就是资金周转不开。嗯，他说给叫这个家里面祖传这个金币给我拿出来了。哦。做生意，现在资金周转不开了，然后用这块金币来抵那个二十万的彩礼。对，我的天呀，呃，那行，下面我讲讲我的看法，行吧？好好嗯，从这个重量上来看，刚才拎了一下，黄金嘛，因为我本身是做首饰出身的，嗯，经常接触黄金还有白银，所以这个黄金的密度啊，我非常了解。从重量上来看，这块币啊，它就不是金币。虽然很黄，但是跟黄金比起来，还是稍微颜色偏淡，所以它的材质肯定不是黄金。让我看的话，这应该是黄铜。那不可能啊！嗯，咱们你你先别着急，讲完讲完材质，咱们再讲一下啊，它的做工，不管是金币也好，银币也好。嗯、呃，那都是清代晚期，光绪年间，那时候，慈禧太后过寿的时候，广东那边的官员呢，专门铸造了一批这种，所以铸造的非常精美。咱们再看一块，看一下这块币，现在整个壁面非常粗糙，然后字面呢，也都是压力没压力，做工没做工，所以这个整个壁面。很刺，最后再看一下边刺，这种边刺的话，说实话，在我们行内，这叫一眼假的边刺，明白吗？虽然我没有见到过真的，但是我敢肯定，这块金币，双龙的是假的。老板，你说的真的吗？嗯，肯，我看着肯定是假的。怪不得嘞。啊！我说的不是想找专业的人看看吗？啊！俺对象说了，给我揭秘的时候都说了啊，这块币你好好晃着，等以后咱结了婚，有了孩子啊，以后要是买房子了或者有啥大事需要用的时候
，再拿出来叫他换那钱。哦，他都不叫我那那，都不叫我去拿出来让专业人看。哦、还拿还不让拿出来让专业人士看。对，你这是偷偷拿出来的。对我偷偷的，我不放心啊，这结婚婚姻大事的是吧？那确实，二十万不是一个小数目。再说我也没有见过这揭秘，是不是？我也比较好奇。那现在从这个币上来看的话，那反正是你这个对象不诚实，不诚实。这个东西你还是先拿回去，回去问一问，看是什么情况，中间有没有误会，那行吧？我得回去找他去。行行行行，好好好，啊、谢谢老板。没事没事没事啊。